నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య రామకృష్ణ స్వామి గారు నమస్కారం జనాలకి భయం నుంచి అన్నా బయటపడతారేమో కానీ అప్పుల భయం నుంచి మాత్రం చాలా తక్కువ మందే బయటపడతారు సార్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మనీ మంత్ర వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మాత్రమే ఆ రిలాక్సేషన్ వస్తుంది అంటే అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా చేసేయగలగాలి అని వీడియో చూసిన తర్వాత కొన్ని వీడియోస్ చూస్తే రావేమో కానీ బట్ మనీ మంత్ర వీడియోస్ చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏదో తెలియని ఎక్కడో చోట చిన్న గుచ్చుకునేలా అయినా సరే ఎక్కడో ఆ ఎనర్జీ వస్తుందండి ఖచ్చితంగా ఆచార్య అనంతకృష్ణ స్వామి గారు చెప్తున్నారు అని అంటే దానికి సంబంధించి ఈవెన్ తంత్రాలు అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మీరు చెప్పే మాటల్లోనూ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఏదో తెలియని మ్యాజిక్ అయితే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది మనీ మోటివేషన్ అంత బాగా చేస్తారు అండ్ మనీ మంత్రాన్ని అంతే బాగా చెప్తారు తంత్రస్ కూడా అంతే బాగా చెప్తారు నూట యాభై ఓ మనీ మంత్ర సార్ నిజంగా ఇన్ని చేస్తామని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎపిసోడ్ లాగా ఏదేదో సీరియల్ ఎపిసోడ్ లాగా అయిపోయింది అనమాట బట్ ఎంకరేజ్మెంట్ లేకపోతే మీరు నేను ఇన్ని వీడియోస్ చేసేవాళ్ళం అయితే కాదు అది నిజంగా వ్యూవర్స్కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అండ్ విశ్వానికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నూట యాభై వరకు వచ్చాం ఇలా రెండు వేలు మూడు వేలు వీడియోస్ వరకు వెళ్ళాలి చాలా మందికి సబ్జెక్ట్ తెలియాలి అండ్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మోటివేషన్ అండి యంగ్స్టర్స్ కానీ బిజినెస్ పెట్టుకునే వాళ్ళకి కానీ సంపద సృష్టించుకునే వారికి అంటే ఏదైనా ఒక ఐడియా రావాలి అని అంటే వీడియో చూసిన తర్వాత తెలియకుండానే ఒక ఐడియా వస్తుంది అంత ఎనర్జీ అయితే వస్తుందండి అనంతకృష్ణ స్వామి గారికి కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ నూట యాభై మని మంత్ర ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తున్నారు అప్పుడే నూట యాభై దాకా వెళ్ళిపోయినా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకా చాలా చేయాలి అందరిని మోటివేషన్ చేయాలి ఇంకా చాలా బాధ్యత మన మీద ఉంది అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళ కామెంట్స్ మంచి మంచి కామెంట్స్ పెడుతుంటే నాకు భయం అవుతుంది ఎందుకంటే భయ భయం ఉన్నప్పుడే బాధ్యత పెరుగుతుంది భయం లేకపోతే బాధ్యత పెరగదు కాబట్టి ఇంకా ఖచ్చితంగా ఇంకా ఎంత వీలైతే అంత సబ్జెక్ట్ని బయటకు తీసుకురావాలి ఎంత ఈజీగా అయితే అంత ఈజీగా ఈ సబ్జెక్ట్ని మోల్డ్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నా కొద్దిగా బిజీ షెడ్యూల్ దాంతోపాటు రోజు నాకు అదే పని అండి ఇంకేం పడలేదు ఎంత వీలైతే అంత బుక్ స్టడీ చేయడం అలాగే ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంకా చాలా పరిశోధనలు చేయడం ఎంత వీలైతే అంత ఇంకా ఈజీగా సబ్జెక్ట్ చేయడం అనేది మాత్రమే జరుగుతుంది కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం సార్ మీరు బాగా రాసుకుంటారు నిజంగా ఎంత హార్డ్ వర్క్ లేకపోతే అంత స్పాంటినిటీ అనేది కూడా ఉండదు ఆ విషయం మిమ్మల్ని చూస్తే నాకే భయం వేస్తుంది అంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని అదే ఆ విషయంలో మాత్రం నాకు బాధ్యత పెరిగింది మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నేను ఇంకా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా పెరిగాయి అండ్ రిటర్న్ స్కిల్స్ కూడా అంతే బాగా ఆ బాధ్యత మీద ఆ బాధ్యత మీద మనం ఇప్పుడు ఈ మహిమంత చేయబోతున్నాం మనం మరి ఏమవుతుంది జనాలకి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమంటుంది ఒక్కసారి మీరు పెట్టుకున్న లక్ష్యాలు మిమ్మల్ని గంధర్వంలో పడేస్తూ మిమ్మల్ని భయపెడుతున్నాయి పరిశీలించండి ఎస్ ఇప్పుడు చాలామంది లక్ష్యాలు పెట్టుకుంటారు ఈ ఇయర్లోనే సాధించాలి లేకపోతే నేను ఇంత టార్గెట్ చేయాలి ఓకే కానీ అవి భయపెట్టిస్తే మిమ్మల్ని గందరగోళంలో పడేస్తున్నాయి అది కూడా మీరు గమనించాలి అది గమనించకపోతే మీరు టార్గెట్ చేరలేరు ఎందుకంటే ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నారు అలాగే ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ధ్యానం సాధ్యం కావడం లేదా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయినా సరే ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది లేదంటే ఏదో పరిస్థితి మీకు డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంది లేదంటే ఆ రోజు ఏదో అనారోగ్యం అయింది లేకపోతే సిక్ అయిపోయినారు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా మీరు అలాగే మీరు సంపాదించే వాటికి లెక్క రాయలేకపోతున్నారా ఇది కూడా సమస్య ఎందుకంటే మీరు సంపాదించే దానికి ప్రతిదానికి మీరు లెక్క రాసినప్పుడే యూనివర్సులో అది రికార్డ్ అయ్యి అంతకు రెట్టి పివ్వబడుతుంది మీకు ఆ విషయం తెలియదు మీరు ఏనా డ్రాయరే కనీసం దాన్ని మీరు దృష్టి పెట్టారే ఎలా వస్తుంది డబ్బు రమ్మంటే కనీసం ఎన్నోసార్లు చెప్పాను నేను రాత్రి పడుకునే ముందు మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బుని ఒక్కసారి లెక్క పెట్టండి ఇలా మనస్ఫూర్తి ఒక పప్పి తీసుకోండి ఇంత డబ్బు నేను కలిగి ఉన్నందుకు ఆ విశ్వానికి కృతజ్ఞతలు ఈ ఒక్క మాట చెప్పండి ఉన్నదానికి మీరు కృతజ్ఞత చెప్తేనే అంత రెట్టి మీ దగ్గర రావడం అవుతుంది అది ఏదైనా సరే కాబట్టి రోజు పడుకునే ముందు ఆ పని చేయండి తప్పే ఉంది దాంట్లో ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఒక్క పది నిమిషాలు అంతకంటే కంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు పది నిమిషాలు మీరు డబ్బు సంపద ఆశ్చర్యం కోసం మీకోసం మీరు కేటాయించలేరా కానీ అది కూడా మనతో సాధ్యం అవుతలేదు ఈరోజు టైడ్ అయిపోయినాం లేదా పాప ఏడిచింది ఏదేదో చెప్పేసి కారణాలు చెప్పేసి పడుకుని పోతున్నాం ఎలా బా బాగుపడతారు మేము ఎలా ముందుకు పోతారు ఎలా డబ్బు రమ్మంటే వస్తుంది చెప్పండి కాబట్టి వాటన్నిటి ముందు పక్కన పెట్టండి మీకు సమయం సరిపోవడం లేదా కారణం బాగా చెప్తాం నేను ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన టైం సరిపోవట్లేదు ఎందుకు సరిపోతుంది కోట్లు లక్షలు సంపాదించిన వాడికి కూడా అదే ఇరవై నాలుగు గంటలు పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అదే
ఆ రోజు మీరు సంపాదించినట్టు లెక్క మీరు ఎంత ఫీజు ఉంటే మీకు అవసరమే ఉండాలి అది లెక్క కింద రాదు డబ్బు మీ అకౌంట్లో ఉంది లేదా ఈరోజు ఇంత డబ్బు సంపాదించారంటేనే ఆ రోజు మీకు కౌంటింగ్లో వస్తుంది అది ఆ నిర్ణయాన్ని మీరు తీసుకోవాలి లేకపోతే తినకండి ఆ పూట పోయేదేమో నిద్రపోకండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎందుకు నిద్రపోలేదు ఎందుకు తినలేదు దాని మీద ఆలోచనలు పెరుగుతాయి బాగా గుర్తుంచుకోండి ఇది దేని మీద పెరుగుతాయి డబ్బు నేను రాలేదు ఈరోజు నేను ఇది సంపాదించలేకపోయాను అప్పుడు మళ్ళీ డబ్బు 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 అదే అదే ఆలోచనలు వస్తాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏదైతే పదే పదే రిపీట్ చేస్తారో అది మీ సబ్కాన్షియస్ వంటి ద్వారా ఈ విషయానికి చేరి నెక్స్ట్ డే అందరికి రెట్టింపు వస్తుంది ఇదో టెక్నిక్ మీకు బాధ్యత ఉండాలి మరి మీకు ఆ బాధ ఉండాలి ఆ యొక్క పెయిన్ ఉండాలి అది లేనప్పుడు ఎలా సంపాదిస్తారు మీకు ఆలోచన ఇంకేం లేదు మీకు గతంలో వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఉదయం లేచారా మీరు అయిపోయినారు నెక్స్ట్ డబ్బే అంతకంటే ఇంకా వేరే ఆలోచనలు ఏమి ఉండదు మీకు అది ఎవరిస్తుంది విషయం ఇస్తుంది అంతే ఏ రోజైతే మీ దగ్గర డబ్బు రాలేదంటే మీరు అంతే ఆగిపోవాల్సింది అంతే మీకు నిద్ర పట్టద్దు అంతే డబ్బు తప్ప ఈ విషయంలో ఇంకేముందండి భగవంతుడు అన్ని సర్వస్వం అదే డబ్బే భగవంతుడు డబ్బే అన్ని దాని మించి ఎందుకు కొట్టాను మన సబ్జెక్టులో ఇంకా వేరే వాళ్ళు బోలేడు కథలు చెప్తారు డబ్బు లేకపోతే అది అవుతుందా ఇది అవుతుందా అన్నిటికీ డబ్బుతోనే మూడు పెడతారా అవన్నీ చెప్పుకోవడానికి బాగుంటాయి అండి బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి వినాడానికి బాగుంటాయి చెప్పడం అండి డబ్బు లేకపోతే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది మీకు తెలియదే సాగుకి డబ్బే అవసరం పుట్టకి డబ్బే అవసరం లేకుండా చేయండి అవుతుందేమో ఎస్ అలాగే ఈ ఏడాది అంతా మీ కళ్ళ ముందు గడిచిపోతుంటే అలా కూర్చొని స్థానంలో ఉండిపోతున్నారు ఏదో చేద్దాం అనుకున్నారు ప్లాన్లు వేసుకున్నారు ఏమేమి అనుకున్నారు నెల అయిపోయింది రెండు నెలలు అయిపోయింది మూడు నెలలు అయిపోయింది అలా ఏడాది అంతా వెళ్ళిపోతుంది మీరు స్థానంలో కూర్చున్నారు కదలకుండా కించిత్తు కూడా బాధ అనిపించట్లేదు మీ హృదయానికి ఏనాడన్న బాధపడ్డారు అయ్యో చూస్తా చూస్తా కాలం గడిచిపోతుంది నేను ఇంకా ఏం సాధించలేకపోయానే అని చెప్పేసి కొద్దిగా కూడా మీకు బాధ అనిపించట్లేదు చివుక్కు అనిపించట్లేదు మీ మనస్సు కొద్దిగా నేను మీరు బాధపడలేదంటే మీకు మీ పట్ల బాధ్యత లేదు అనేది అర్థం అవుతుంది చూసారా బాధ్యత లేని జీవితం పశువుతో సమానం ఎస్ రాసి పెట్టుకోండి నేను ఓపెనగా చెప్తున్నాను బాధ్యత లేని జీవితం పశువుతో సమానం పేపర్ మీద రాసి అక్కడ పెట్టుకోండి అప్పుడన్నా బాధ్యత గుర్తొస్తుంది మీకు కనీసం ఓపెనగా చెప్తానండి నాకు అట్లాంటివి ఏం లేవు బహిష్కాలు ఏం లేవు ఇలాంటి బ్రతుకు మనకు అవసరమా తింటున్నామా పడుకుంటున్నామా ఏదైతుందో ఒక పశువులాగా బతకడం అది ఈ జీవితం మనకు అవసరమా ఓకే మనం బతకాలనుకుంటున్నామా జీవించాలనుకుంటాం ముందు డిసైడ్ చేసుకోండి మీరు మనం బతకాలనుకుంటున్నామా జీవించాలనుకుంటాం బతుకు అన్ని జీవులు కూడా బతుకుతాయి ఓకే బతకడం అనేది అన్ని జీవులు కూడా బతుకుతాయి జీవించడం వేరు బతకడం వేరు వేరియేషన్ ఏంటి అంటే ఏదో క్యాజువల్ ఏదో పని చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం తింటున్నాం పడుకుంటున్నాం ఏదైతుందో అది పశువు జీవితం అది మనం జీవించాలనుకోండి మనిషి ఎప్పుడు జీవించాలి ఎందుకంటే మనకు ఉన్నతమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయి మనకు గొప్ప జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి మనం బతకాలనుకుంటలేదు జీవించాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి జీవించడం వైపు మీ యొక్క ప్రయాణాన్ని చేయాలి ఓకే ఎప్పుడు ప్రతిక్షణం భయపడుతూ బ్రతకడం జీవితం కాదు నలుగురిలో కాలర్ ఎగురేసుకొని మీ యొక్క జీవితాన్ని గొప్పగా జీవించాలి ఆ స్థాయికి వెళ్ళిపోవాలి మీరు ఓకే మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి చెప్పుకోండి మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఎస్ ఒక్కసారి ఇప్పటి వరకు మీరు ఏవైతే ప్లాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకున్నారో వాటిని ఇమ్మీడియట్లీ తుడిచేయండి వాటిని రిమూవ్ చేసేయండి వాటిని ఓకే ఎందుకంటే జస్ట్ ఇప్పుడే మీరు పుట్టారు అంటే కొత్త జీవితాన్ని తీసుకుంటున్నారు ఇంకా పాత ఎన్నీ లేవు అయిపోయింది ఇప్పటిదాకా బోలేడు అయిపోయింది గోల్ అంతా ఆ గోల్ అనేది పక్కన పెట్టేయండి కొత్త లైఫ్ తీసుకుపోతున్నారు మీరు ఈరోజు రాసి పెట్టుకోండి ఇక నుంచి నా జీవితం కొత్తగా మారబోతుంది రాసేసుకోండి పేపర్ మీద రాసేసుకోండి అది ఎలా ఉండాలి గొప్ప ఐశ్వర్యంతంగా ఉన్నతంగా గొప్పగా ఉండాలి మీరు ఖచ్చితంగా మారాలని ముందు నిర్ణయం తీసుకోండి అంటే ఇప్పటిదాకా ఉన్న లైఫ్ నుంచి మన కొత్త లైఫ్ మారాలని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడే మీరు మారతారు అప్పటిదాకా మారలేరు ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి అంటే అయిపోయింది పాత లైఫ్ అంతా అయిపోయింది దాన్ని అంతా తుడిచిపెట్టేయండి ఇంకా మళ్ళీ అవి ఏ అలా ఆలోచన లేవు ఇలా ఉంది అలా ఉంది ఏ ఆలోచన లేవు కేవలం ఇప్పుడు కొత్త జీవితాన్ని మీకు మీరే రాసుకుంటారు నేను గతంలో కూడా చెప్పాను మీ తలరథలు ఎవడో ఎక్కడ కూర్చుంటు రాయాడు మీ తలరథాన్ని మీరే రాసుకోవాలని చెప్పాను అది ఎలా రాసుకోవాలి కూడా చెప్పాను నేను గతంలో వీడియోలు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ముగింపుకి ఇంకా కొన్ని నెలలు మాత్రమే ఉంది ఈ కొన్ని నెలల్లో మిమ్మల్ని ఏవి ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూసుకోండి మళ్ళీ అదైంది ఇదైంది కారణాలు ఏం చెప్పద్దు మీకు ఇంకా ఏమి ప్రపంచంతో సంబంధం లేదు ఏ విషయాలతో మీకు సంబంధం లేదు కేవలం మీ ఆలోచన అంతా డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యం మీద అంటే ఈ కొత్త జీవితంలో
కనీసం ఉదయం రాత్రి ఖచ్చితంగా ముప్పై నుంచి నలభై నిమిషాలు మెడిటేషన్ చేయండి అది ఓన్లీ మనీ మెడిటేషనే మళ్ళీ వేరే మెడిటేషన్ అన్నారు ఏదో చేసేవండి మాకేం రాలేదు ఓన్లీ మనీ మెడిటేషన్ ఇచ్చేయండి మీరు ఏదైతే సాధించాలనుకున్నారో ఎన్ని అవరోధాలు వచ్చినా మీ లక్ష్యం పైనే దృష్టి పెట్టండి ఎన్నో వస్తాయి బోలెడు మీకు అవన్నీ అవసరం లేదు ఎన్నో చెప్పాను మీరు ఉన్న సర్కిల్ వేరు సమాజం ఆరో సర్కిల్లో ఉంది ఐదో సర్కిల్లో మీ బంధుమిత్రులు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇవన్నీ సమాజం ఇవన్నీ సంబంధం లేదు కేవలం మీకు మీ యొక్క సర్కిల్ మీద మీ దృష్టి ఉండాలి ఇంకా వేరే ఆలోచన లేదు ఎస్ మీ లక్ష్యాలు ఇక ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుతుంటే మీరు ఆనందంతో మునిగిపోతుంటే ఎలా ఉంటుంది ఊహించండి ఖచ్చితంగా మీరు మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు మీరేది ప్రపంచం మీరేంది అనేది మీ ప్రపంచానికి చూపిస్తారు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేయండి ఇకనైనా మారండి షూర్ సార్ సో నూట యాభై ఓ మనీ మంత్ర తంత్రం మాత్రం స్పెషల్గానే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఏం చెప్తున్నారు అయితే అది తంత్రం కాదు కానీ మన సబ్జెక్ట్లోనే ఒక టెక్నిక్ చెప్తున్నా షూర్ సార్ బాగుంటుంది ప్రతిరోజు ఏం చేయాలంటే మీరు పడుకునే ముందు ఈ యొక్క రెండు మాటలు చెప్పండి ప్రతిరోజు నేను నిద్ర లేవగానే డబ్బు నా దగ్గరికి వస్తుంది ఓకే డబ్బుకు సంబంధించిన వార్తలే వింటుంటాను నేను ప్రతిరోజు డబ్బుని ప్రేమతో నా జీవితంలోకి ఆహ్వానిస్తున్నాను కరెక్ట్ నిద్రపోయే ముందు చెప్పండి ఎంత బాగుంటుంది చూడండి ఎంత చక్కగా ఉంటుంది ప్రతిరోజు చెప్పండి మీరు ఏదైతే రాత్రి పడుకునే ముందు చెప్తారో అది మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ తీసుకొని దాన్ని తెల్లవారు నిజం చేస్తుంది ఈ టెక్నిక్ అందరూ చేయండి బ్రహ్మాండంగా మీకు కోరుకుని అండి డబ్బు సంప్రదాయం వచ్చేస్తుంది ఎక్సలెంట్ అండి బ్రహ్మాండంగా పని చేస్తుంది చాలా మంది చెప్పాను చాలా మంది సక్సెస్ ఉన్నారు మీరు కూడా చేయండి బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి